ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഐ സി എൻജിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മുടിയുള്ള ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ഡീസൽ എൻജിൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് നോക്കാം വൺ സൈക്കിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ഫോർ സ്ട്രോക്സ് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ ഗിവിങ് വൺ പവർ സ്ട്രോക്ക് ഇൻ ഫോർ സ്ട്രോക്സ് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടു റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അതായത് എന്താണ് ഈ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ട്രോക്ക് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു പിസ്റ്റൺ ഒരു തവണ ടി ഡി സിയിൽ നിന്നും ബി ഡി സിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചോ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് സ്ട്രോക്ക് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ പിസ്റ്റൻ്റെ നാല് സ്ട്രോക്കിൽ അതായത് നാല് മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഒരു പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിസ്റ്റണിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നാല് മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഒരു പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള എൻജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് റവല്യൂഷനിലായിരിക്കും അതായത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് രണ്ട് തവണ തിരിയുമ്പോഴാണ് നാല് സ്ട്രോക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിനെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒന്ന് ഒരു പവർ സ്ട്രോക്ക് നാല് പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർ രണ്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേഷനിൽ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ ഓക്കെ നാല് സ്ട്രോക്കിൽ ഒരു പവർ ലഭിക്കുന്നു അതിന് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് റൊട്ടേഷനിൽ ഒരു പവർ ലഭിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിൽ പെട്രോളും ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിനുണ്ട് ഡീസലും ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലാദ്യമേ പറയേണ്ടത് നാല് മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഒരു പവർ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയത് നാല് മൂവ്മെൻറ്റിലാണ് ഐ സി എൻജിൻസാണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്താണ് കത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഇതിൽ നടക്കണം സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണം അതിനെ കത്തിച്ച് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ പുറം തള്ളണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം അതാണ് ഒരു ഒരു സൈക്കിൾ കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം നാല് മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണം നാല് മൂവ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ നാല് മൂവ്മെൻറ്റും നാല് സ്ട്രോക്കിനും ഓരോ പേര് പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കാണ് രണ്ടാമത്തത് കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്കാണ് മൂന്നാമത്തത് പവർ സ്ട്രോക്ക് ഓർ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രോക്ക് നാലാമത്തത് എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിനാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാല് മൂവ്മെൻറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് സ്ട്രോക്കിലാണ് ഈ നാല് സ്ട്രോക്കുകൾക്കും ഓരോ പേരുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് രണ്ടാമത്തെ കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് മൂന്നാമത്തെ എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പവർ സ്ട്രോക്ക് നാലാമത്തത് എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡീസൽ എൻജിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് പറയുന്നത് ഡീസൽ എൻജിനെ കമ്പ്രഷൻ ഇഗ്നിഷൻ എൻജിൻ അല്ലെങ്കിൽ സി ഐ എൻജിൻ എന്നും കൂടെ പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ഡീസൽ എൻജിൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിൽ നാല് സ്ട്രോക്കുകൾ അത് പെട്രോൾ ആയാലും ഡീസൽ ആയാലും നാല് സ്ട്രോക്കുകളാണുള്ളത് നാല് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ പേരുകൾ എന്താണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് വർക്കിങ് ആദ്യം ഫിഗർ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ഫിഗർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ
പവർ സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻഷൻ സ്ട്രോക്ക് ഇവിടെ വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുപോലെ എക്സോസ് സ്ട്രോക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്ട്രോക്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ഓരോന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആദ്യം എന്താണെന്ന് പറയാം എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടറാണ് ഡീസൽ എൻജിനാണ് അവിടെ ഡീസൽ എൻജിനിൽ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഉണ്ടാവില്ല പകരം എന്താണ് ഒരു ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടറാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് പുറം തള്ളുന്ന എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇ സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് എൻജിൻ സിലിണ്ടറാണ് അതുകൂടാതെ പിസ്റ്റണിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഒരു ലൈൻ ഡയഗ്രത്തിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പിസ്റ്റൺ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പിസ്റ്റൺ അല്ലേ പിസ്റ്റണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഏരോ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് താഴോട്ടാണ് മേലെ ടി ഡി സി ആണ് താഴെ ബി ഡി സി ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ടി ഡി സിയിൽ നിന്നും ബി ഡി സിയിലേക്കാണ് ഓക്കെ ആ സമയത്ത് എന്താണ് ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് ഐ വി എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് ഓപ്പൺ ആവും പിസ്റ്റൺ മേലെ നിന്ന് താഴോട്ട് പോവും ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് ഓപ്പൺ ആവും ഇൻലെറ്റ് വാൾവിലൂടെ എൻജിൻ സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് എന്ത് വരും എന്താണ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എയർ ഡീസൽ എൻജിനിൻ്റെ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ എൻജിൻ സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് എയർ മാത്രമാണ് നോട്ട് ചെയ്യണം എയർ മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അടുത്തത് കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്കാണ് കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ പിസ്റ്റൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് താഴെയാണ് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് കഴിയുമ്പോൾ അത് താഴെയാണ് ഇനി അടുത്ത സ്ട്രോക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ടി ഡി സിയിലേക്ക് താഴെ നിന്ന് മേലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന എയർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് മേലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും അത് കമ്പ്രസ് ആവും കാരണം ഇൻലെറ്റ് വാൾവും എക്സോസ്റ്റ് വാൾവും ക്ലോസ്ഡ് ആണ് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ രണ്ട് വാൾവ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് പിസ്റ്റൺ ബി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ടി ഡി സിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതായത് ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്തുണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എയർ കമ്പ്രസ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ഹൈ ആയിരിക്കും അടുത്തത് വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്ക് അതായത് പവർ സ്ട്രോക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും അതായത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ എയർ ഹൈ പ്രഷറിലും ടെമ്പറേച്ചറിലും നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടറിൽ നിന്ന് ഡീസൽ ഈ സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് ഈ ചൂടായി നിൽക്കുന്ന എയറിലെ എയറിലേക്ക് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന എയറിലേക്ക് ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യും അതിനാണ് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്യും ആ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടാവുക ആ സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഒരു കത്തൽ നടക്കും കമ്പസ്റ്റ് നടക്കും അതായത് ആ കത്തുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിൽ നിൽക്കുന്ന എയറിലേക്കാണ് ഈ ഫൈൻ സ്പ്രേ ആയിട്ട് ഡീസൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ പോലെയാണ് സംഭവിക്കുക ആ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്നത് പിസ്റ്റൻ്റെ മേലെ ഒരു പുഷ് കൊടുക്കും പിസ്റ്റൻ്റെ മേലെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും ആ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യും താഴേക്ക് വരും ഓക്കെ ഇതാണ് പവർ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ആ കത്തുന്നത് കൊണ്ട് പിസ്റ്റണിനെ പുഷ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് പറഞ്ഞയക്കും ഈ സമയത്ത് രണ്ട് വാൾവും ക്ലോസ്ഡ് ആണ് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ടി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ബി ഡി സിയിലേക്കാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കാണ് എക്സോസ് സ്ട്രോക്കിൽ പിസ്റ്റൺ ബി ഡി സിയിൽ നിന്നും ടി ഡി സിയിലേക്ക് പോകുന്നു കാരണം ഇവിടെയാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇനി താഴെ നിന്ന് മേലോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ കത്തിക്കഴിഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് പുറം തള്ളുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് ഇവിടെ എക്സോസ്
സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ പിസ്റ്റൺ മേലെ നിന്ന് താഴേക്ക് വന്നു ഇൻലെറ്റ് വാൾ ഓപ്പണായി എയർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു അല്ലേ കമ്പർഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ രണ്ട് വാൾവും ക്ലോസറാണ് പിസ്റ്റൺ താഴെ നിന്ന് മേലോട്ട് പോയി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എയറിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും കൂടി മൂന്നാമത്തത് വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പവർ സ്ട്രോക്കാണ് ഇവിടെ ഈ നിൽക്കുന്ന ഹൈ പ്രഷറിലും ടെമ്പറേച്ചറിലും നിൽക്കുന്ന എയറിലേക്ക് ഫ്യുവൽ ഇഞ്ചക്ടർ ഡീസൽ ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തു രണ്ട് വാൾവും ക്ലോസറാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു കത്തൽ നടക്കുന്നു ഈ കത്തുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് പിസ്റ്റണിനെ താഴോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നു പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ടി ഡി സിയിൽ നിന്നും ബി ഡി സിയിലേക്ക് അവസാനത്തെ സ്ട്രോക്കിൽ പിസ്റ്റൺ താഴെ നിന്ന് മേലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ടി ഡി സിയിലോട്ടാണ് രണ്ട് വാൾവും സോറി ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് ക്ലോസറാണ് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് ഓപ്പണാണ് അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ കത്തിക്കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പവർ സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞ് കത്തിക്കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ബേൺഡ് ഗ്യാസസ് എല്ലാം എക്സോസ്റ്റ് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകും ഇതാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ഇന്ന് നമുക്കതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഫോർ സ്റ്റോക്ക് ഡീസൽ എൻജിൻ ഇതിനെ കമ്പ്രഷൻ ഡിഗ്നിഷൻ എൻജിൻ സി എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ഡീസൽ സൈക്കിളാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഡീസൽ എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡീസൽ സൈക്കിളിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദ എൻ്റയർ പ്രോസസ്സ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ഫോർ സ്ട്രോക്ക്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്ട്രോക്കുകളുടെ പേര് ഒന്ന് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് രണ്ട് കമ്പർഷൻ സ്ട്രോക്ക് മൂന്ന് എക്സ്പെൻഷൻ ഓർ പവർ സ്ട്രോക്ക് നാല് എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ഓരോ സ്ട്രോക്കുകളും വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ആ ഫിഗർ നേരത്തെ കാണിച്ച ഫിഗർ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം പിന്നെ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ എഴുതണം ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് എഴുതി ഫ്രം ടി ഡി സി ടു ബി ഡി സി മേലെ നിന്ന് താഴോട്ട് പിസ്റ്റൺ വരുന്നു അല്ലേ വാൾവ് പൊസിഷൻ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് ഓപ്പൺ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് ക്ലോസർ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ആണ് ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് ഓപ്പൺ ആവും എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് ക്ലോസർ ആയിരിക്കും പ്രോസസ്സ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഡ്രോ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് എയർ ഇൻ ടു ദ സിലിണ്ടർ ത്രൂ ദ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് അതായത് പിസ്റ്റൺ മേലെ നിന്ന് താഴേക്ക് വന്നു ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് ഓപ്പൺ ആണ് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് ക്ലോസർ ആണ് പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എൻജിൻ സിലിണ്ടറിനകത്തൊരു വാക്വം ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനോടുകൂടെ ഈ വാൾവ് ഓപ്പൺ ആകുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അറ്റ്മോസ്ഫറിക് എയർ സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് ഇത് വലിച്ചെടുക്കും ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് വഴി അത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അടുത്തത് കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്കാണ് പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഒരേ രീതിയിൽ എഴുതുന്നു പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ബി ഡി സി ടു ടി ഡി സി കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് താഴെ നിന്ന് മേലോട്ടാണ് പോകുന്നത് വാൾവ് രണ്ട് വാൾവും ക്ലോസറാണ് ബോത്ത് വാൾസ് ആർ ക്ലോസർ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ഞാൻ അവിടെ നടക്കുന്നത് ദ എയർ ഇൻസൈഡ് ദ സിലിണ്ടർ ഇസ് കംപ്രസ്ഡ് ടു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ നമ്മൾ ഇത്രയും എഴുതിയാൽ മതി ദ എയർ ഇൻസൈഡ് ദ സിലിണ്ടർ ഇസ് കംപ്രസ്ഡ് ടു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഓക്കെ അത്രയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്ട്രോക്ക് അടുത്ത സ്ട്രോക്ക് പവർ സ്ട്രോക്ക് ആണ് പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ടി ഡി സി ടു ബി ഡി സി പവർ സ്ട്രോക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രോക്കിൽ പിസ്റ്റൺ മേലെ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് വരുന്നത് വാൾവ് പൊസിഷൻ രണ്ട് വാൾവും ക്ലോസറാണ് അപ്പോൾ നാല് സ്ട്രോക്ക് ഉള്ളതിൽ രണ്ടിലും മൂന്നിലും രണ്ടാമത്തേതിലും മൂന്നാമത്തേതിലും രണ്ട് വാൾവുകളും ക്ലോസറാണ് പ്രോസസ്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ കമ്പർഷൻ സ്ട്രോക്ക് കമ്പർഷൻ സ്ട്രോക്ക് അവസാനിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് എം എ മീറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഈസ് ഇൻജക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദ ഹോട്ട് കമ്പ്രസ്ഡ് എയർ അതായത് ഒരു പ്രത്യേക എമൗണ്ട് ഫ്യൂവൽ ഈ ഹോട്ട് കമ്പ്രസ്ഡ് എയറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യും ഫൈൻ സ്പ്രേ ആയിട്ടാണ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫൈൻ സ്പ്രേ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടർ ഒരു ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഫൈൻ സ്പ്രേ ആയിട്ട് ഈ ഹോട്ട് കമ്പ്രസ്ഡ് എയറിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും അപ്പം
ഇതിൽ പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് എക്സോസ്റ്റിൽ ബി ഡി സി ടു ടി ഡി സി ആണ് ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ ടു ടി ഡി സി വാൾ പൊസിഷൻ ഇൻലെറ്റ് വാൾ വീസ് ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ് വാൾ വീസ് ഓപ്പൺ ഇൻലെറ്റ് വാൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് എക്സോസ്റ്റ് വാൾ ആണ് ഓപ്പൺ കാരണം എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് വാൾ മാത്രമാണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ കമ്പസ്റ്റിൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ പുഷ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ത്രൂ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് കത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് അതിൻ്റെ കത്തിക്കഴിഞ്ഞ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എക്സോസ്റ്റ് വാൾ വഴി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു പുഷ്ഡ് ഔട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ നോട്ടായിട്ട് വർക്കിംഗ് ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഇതാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫോർ സ്റ്റോക്ക് ഡീസൽ എൻജിൻ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഫോർ സ്റ്റോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിൻ ആണ് അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് കാരണം നേരത്തെ നിന്ന് ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർ സ്റ്റോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിനായി അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഒരെണ്ണം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോർ സ്റ്റോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക പെട്രോൾ എൻജിനെ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ എൻജിൻ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷൻ്റെ ഷോട്ടായി എസ് ഐ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നു നേരത്തെ ഡീസൽ എൻജിൻ ഡീസൽ സൈക്കിളാണെങ്കിൽ പെട്രോൾ എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സൈക്കിളിൻ്റെ പേര് ഓട്ടോ സൈക്കിളാണ് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ഇവിടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വ്യത്യാസമില്ല നാല് സ്ട്രോക്കിലാണ് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിനുണ്ട് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ഡീസൽ എൻജിനുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രോക്കുകൾ വ്യത്യാസമില്ല സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് കമ്പർഷൻ സ്ട്രോക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ ഓർ പവർ സ്ട്രോക്ക് എക്സോസ് സ്ട്രോക്ക് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്കതിൻ്റെ ഫിഗർ നോക്കാം വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നേരത്തെ അവിടെ എഫ് ഐ എന്ന് മറിച്ച് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ആണ് പെട്രോൾ എൻജിനിൽ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ പകരം നമുക്ക് എന്താണ് സ്പാർക്ക് കൊടുത്താണ് കത്തുന്നത് അപ്പോൾ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓരോ സ്ട്രോക്കായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് എൻജിൻ സിലിണ്ടർ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് ഡയഗ്രാംസും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങളാണ് അതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം നോക്കാം അപ്പോൾ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ നേരത്തെ സംഭവിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് വാൾവ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് പറയാം ടി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ബി ഡി സിയിലേക്കാണ് ഇൻലെറ്റ് സക്ഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ താഴോട്ട് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സിലിണ്ടറിനകത്ത് അപ്പോൾ താഴോട്ട് ബി ഡി സി ടു ടി ഡി സിയാണ് പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ആ സമയത്ത് ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് ഓപ്പൺ ആവും വാൾവ് പൊസിഷൻ ഏതാണ് ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് ഓപ്പൺ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് ക്ലോസർ ആണ് ഇവിടെ സക്ഷൻ സമയത്ത് ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് വഴി സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് വരുന്ന എന്താണ് നോട്ട് ചെയ്യുക വ്യത്യാസം ആദ്യത്തെ വ്യത്യാസം എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ നേരത്തെ എയർ മാത്രമായിരുന്നു ഡീസൽ എൻജിനിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പെട്രോൾ എൻജിനിൽ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ ആണ് വരുന്നത് അതായത് ഫ്യൂവൽ മുൻപേ തന്നെ എയറുമായി മിക്സ് ആയിട്ടാണ് ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് വഴി ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ മുന്നേയുള്ള സിസ്റ്റം കാർബറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അതിലൂടെ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സർ സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് വരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രോക്ക് കമ്പർഷൻ സ്ട്രോക്ക് പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് താഴ്ന്ന മേലോട്ടാണ് ബി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ടി ഡി സിയിലേക്കാണ് രണ്ട് വാൾവും ക്ലോസർ ആണ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എൻജിൻ സിലിണ്ടറിന് അകത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എയർ ഫ്യൂവൽ മ മിക്സ്ചർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതെന്ത് ചെയ്യും കമ്പ്രസർ ആവും അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും പ്രഷർ കൂടും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തത് പവർ സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്ക് ഈ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും
അത് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ഇല്ലറ്റ് വാൾവ് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നേരത്തിൽ നിന്ന് വളരെ മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളൂ ഈ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് കമ്പർഷൻ സ്ട്രോക്ക് വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്ക് എക്സോസ് സ്ട്രോക്ക് എല്ലാം നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസം സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചറാണ് അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തോളാം പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആകുമ്പോൾ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചറാണ് അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടറിന് പകരം ഇവിടെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ആണ് ഓക്കെ കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ അവസാനം സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കത്തിക്കുന്നത് ഡീസൽ എഞ്ചിനിലെ കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് കഴിയുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അവിടെ കമ്പസ്റ്റ് നടന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എഴുതുന്നതെല്ലാം സെയിമാണ് ഫിഗർ ഏതാണ്ട് സെയിമാണ് ഈ പറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എഴുതുന്ന നോക്കാം ഓരോ സ്ട്രോക്കും എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക പിസ്റ്റൺ ടി ഡി സി ടു ബി ഡി സി ആണ് അതൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല വാൾവ് പൊസിഷൻ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് ഓപ്പൺ ആണോ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് ക്ലോസർ ആണോ അതും വ്യത്യാസമില്ല കാരണം ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് ഓപ്പൺ ആവണം അതിലൂടെയാണ് അകത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് പ്രോസസ്സ് വാക്വം ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സിലിണ്ടർ കാരണം പിസ്റ്റൺ പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ സിലിണ്ടറിനകത്ത് പിസ്റ്റൺ പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഡ്രോസ് എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സർ ഇൻ ടു ദ സിലിണ്ടർ ത്രൂ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് അത്ര എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സിലിണ്ടർ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സറിനെ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് വഴി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കും അതാണ് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ വ്യത്യാസം എന്തായിരുന്നു എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സർ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം കമ്പർഷൻ സ്ട്രോക്ക് പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ബി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ടി ഡി സിയിലേക്ക് താഴെ നിന്ന് മേലോട്ടാണ് വരുന്നത് വാൾവ് പൊസിഷൻ എന്താണ് രണ്ടും ക്ലോസർ ആയിരിക്കണം എന്നാലേ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു തരത്തിലുള്ള എയർ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പ്രോസസ്സ് ദ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ഇൻസൈഡ് ദ സിലിണ്ടർ ഇസ് കംപ്രസ്ഡ് ടു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ അത്രയും മതി ഈ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിനെ എന്ത് ചെയ്തു ഹൈ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്തു കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തത് പവർ സ്ട്രോക്ക് പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ടി ഡി സി ടു ബി ഡി സി മേലം താഴേക്കാണ് ബോത്ത് വാൾവ് ക്ലോസ് പവർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ലോസ് ആയി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ചാമ്പറിലായിരിക്കണം ഈ എക്സ്പ്ലോഷൻ പോലെ സംഭവിക്കുക എന്നാണ് പിസ്റ്റൺ എന്നാലാണ് പിസ്റ്റണിനെ കറക്റ്റായിട്ട് താഴേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ബോത്ത് വാൾസ് ആർ ക്ലോസ് ആണ് ഈ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് കമ്പർഷൻ സ്ട്രോക്ക് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഇനീഷ്യേറ്റ്സ് എ സ്പാർക്ക് വിച്ച് ഇഗ്നൈറ്റ് ദ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ അപ്പോൾ കമ്പർഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കൂടി കത്താൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ആ സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് എന്തുണ്ടാകും ദ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ബേൺസ് ഹോട്ട് ഗ്യാസസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസർ വിച്ച് ഡ്രൈവ്സ് പിസ്റ്റൺ ടുവാർഡ്സ് ബി ഡി സി ആൻഡ് ദ സ്പാർക്ക് പിസ്റ്റൺ ഓൺ ദ പിസ്റ്റൺ അപ്പോൾ ഈ ഇത് കത്തുന്നോട് ഇത് സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഈ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ കത്തിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു അത് പിസ്റ്റണിനെ ബി ഡി സിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കും അതായത് മേലെ നിന്ന് താഴേക്ക് പുഷ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് പവർ സ്ട്രോക്കിൽ നടക്കുന്നത് എക്സോസ്റ്റ് പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ബി ഡി സി ടു ടി ഡി സി താഴെ നിന്ന് മേലോട്ടാണ് ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ ടു ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ ആണ് വാൾവ് പൊസിഷൻ എന്താണ് ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് ക്ലോസർ ആണ് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് ഓപ്പൺ ആണ് പുറത്തേക്ക് തള്ളുകയാണ് അപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവാണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് പ്രോസസ്സ് ദ കമ്പസ്റ്റിൻ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ പുഷ്ഡ് ഔട്ട് ഔട്ട് ദ സിലിണ്ടർ ത്രൂ ദ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് കത്തി കഴിഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് സ്ട്രോക്കാണ് നാല് സ്ട്രോക്കിൽ നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മൈന്യൂട്ടായ ഒന്ന് രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്